kwanza Marisa ana kesi za ubakaji. Lisa alikuwa anatembea na kiongozi mmoja wa serikali. Nikaambia jamani mimi nachoomba hao watu wasiachane hivi hivi. Kama kuachana huyu amwachie mwenzake nikampigia nani? Marisa. Alikuwa anatumia nguvu nyingi sana ku kushawishi baadhi ya maaskari kumfuatilia Marisa. Akisema kwamba nyumbani kwake kuna madawa ana mag Jina langu naitwa Apostle Sylvester Po. Ni mtumishi Mungu lakini ni mwalimu wa saikolojia na mahusiano. Kwa muda wa miaka mingi. Kwa hiyo jambo hilo kadri nimejitokeza mimi nilipigiwa simu na mmoja wa viongozi wakubwa wa dini katika nchi ya Dar es ya Tanzania. Akaja kuniomba niweze ni kuli, kuli, kusikiliza kesi za pande zote mbili kati ya Lisa lakini sana sana nilikuja kwa upande mimi nili, nilichukuliwa kwa ajili ya kum, kumsikiliza Lisa. Ilikuwa ni tofauti kwanza na Marisa. Kutokana na malalamiko ambayo Lisa aliwakilisha kwa viongozi wa dini kwa mmoja viongozi wa dini huyo akasema basi tutamteua huyo kwa sababu ni professional yake awasikilize. Kwa hiyo wakati nimeanza kusikiliza kesi yake uh, kuna mambo mengi ambayo yalijitokeza hapo katikati. Namba moja, yeye mwenyewe Lisa alikuja kuniomba kwanza alikuwa anahitaji suluhu yeye na na alikuwa mpenzi wake ambaye ni prophet Marisa akidimandi kwamba ameamua kuondoka kwa Marisa kwa sababu ya vitu mbalimbali na akawa anamshtaki kwa tuhuma ambazo zingine ni za kijinai criminal cases na kuna zingine ambao ni civil kwa hiyo ikabidi niangalie kwa makini jinsi ya kufuatilia hii kesi uh, baadaye mimi nikamwambia anipe picha kamili ya kesi yake ndio akaniambia akasema kwanza ye mwenyewe akaniambia wewe mimi ninachotaka ni move on mimi mwenyewe nimechoka kuishi na nani na Marisa lakini cha pili anataka watu wamfahamu Marisa jinsi ilivyo na Marisa ana mambo mengi ambayo ameyafanya kwa hiyo mimi sitaki ku kuyafuatilia kwanza Marisa ana kesi za ubakaji wakaniambia vitu hivyo criminals kitu cha kwanza ambacho nilichokifanya nikaongea na mmoja wa kamanda jeshi la polisi nafikiri ata, atafuatilia hii na baadaye nitatoa mwongozo kwa kwa wizara kwa sababu tulienda kwa details nikaongea na huyo kamanda wa jeshi la polisi mmoja wapo ambaye alisimamia harakati ya hiyo kesi ambayo ilipelekwa na dada moja ni Stella kwa jeshi la polisi leki mtengenezea tuhuma mbaya mtumishi wa Mungu baadaye wakatupa picha kamili ikaonekana ni uongo mtupu unaoendelea pale na baada ya kuona watu wanaongea vile nikasema hapana Lisa tunacheza tukafanya nahitaji kusikiliza upande wa pili wa hii kesi tukampigie tumpigie simu Marisa Marisa kweli akaongea kila kitu bila kupinda na tulijuaje kama akupinda kwa sababu yote ambayo Lisa alikuwa akituadithia ndio sisi na sisi tulikuwa tunayasikia baadaye tukamuuliza uko tayari kuachana na huyu mwanamke Marisa akasema mimi siko tayari kuachana na huyu mwanamke mimi nachotaka ifikie suluhu. Baadaye mimi nikamwambia Alisa, mimi nafikiri huyu mwanaume hana nia ya ugomvi. Hapa kuna issue inaoendelea. Mimi nachoomba tukae pamoja muweze kuyatengeneza haya mambo. Akaniambia, "Baka anaita kaka." Akasema, "Kaka, 
Mimi naitaji talaka yangu. Kaimba uwezi kupata talaka na kati kuna mmoja hiko wili kutuwa talaka. Lakini maneno ambao naendelea kuongea ni maneno ambao ni machafu. Sisa hii. Haka wanazidi tu ku, kuongea, nazidi kuongea, nazidi kuongea. Tukaamua kufata sheria inawatakio. Kwa sababu tulisikia mambo mengi ya kwa kia ya kwamba Marisa anauza madawa kulevia, Marisa uh, ni muwaji, na kuna vitu wengine tawasikizisha hapa sauti. Akawa naongea vitu ambavyo ni, ni vya atari atari kwenye kanisa. Atua ni uifanya mimi ni kuipeleka yu kesi kwa kamanda mkuu wa mkoa wa Dede Slam wa madawatu wa jinsia mama Lea. Na nikaolezea na nikamuita na Malisa na mke wake. Mke wake akakataa kuhudhuria moja kwa moja pale sentro. Ili lazimu Malisa aende mwenyewe. Kamanda wa wa, wa mkoa wa dawa la jinsia mkoa mama Lea akapiga simu zaidi ya mara tatu siku tofauti tofauti Lisa akakataa. Baada kukataa ikabidi mimi nirudi tena mezani. Nikasema kama unasema ili jambo lipo na vitu vyote unavyozungumza sioni mimi civil naona criminals tu peke yake. Kwa hiyo tujaribu umekataa upande wa nini? Wa jeshi la polisi. Tupate suluhu kwanza. Ikabidi nitafute watu ambao a, wanaweza kumsaidia Lisa. Maana Lisa akawa anaangaa kutafuta wanashiria. Sasa tukawa na mwanasheria mmoja ambaye wa mahakama kuu na naye ni mtumishi wa Mungu naye. Ikabidi ajitolee kumsikiliza Lisa vizuri. Na ilikuwa ni timu ambayo tumeiunda ili kupata ukweli kwa vitu vinavyoendelea. Baadaye uh, yule mama akasema mimi tunaomba Lisa tukae chini tuongee tujue suluhisho kwa vipi. Akasema pale mimi nachotaka nachotaka ni talaka yangu. Nimechoka kuishi na yule mtu. Lakini wakati nangangania talaka hiyo kwa tetesi na ushahidi wa kuaminiwa. Kio mimi mwenyewe Lisa alikuwa anatembea na kiongozi mmoja wa serikali. Na huyo kiongozi siwezi nikamtaja hapa lakini labda kama 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 vyombo vya, 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 vya usalama vitanihitaji kutoa ushahidi huo nitatoa. Sasa yule dada, yule baba nafikiri ndio alikuwa anampushi Lisa kuwa na jeuri zaidi. Akijua kwamba ana uwezo wa kufanya chochote ikabidi kulikuwa na kanisa moja la mtumishi huyo ambaye aliniunganisha mtumishi mkubwa sana na alimwita Morogoro kulikuwa ni kongamano kubwa sana la wakina mama Lisa naye alialikwa kwenda Morogoro kwa tukatuma aende na mtu ambaye ni mwanamama yule yule ambaye alikuwa akifuatilia kujua amani inatengenezwa namna gani Walipofika pale kwa yule askofu mkuu wakati ofisini wanaongea yule mama akasema pana mimi nafikiri Marisa uh, inabidi aitwe ili tuyatengeneze Lisa aliongea maneno mabaya sana dhidi yule mama mbele yule askofu mkuu wa makanisa na naomba jina lake nilihifadhi kwa sababu anafahamika sana sana na watoto wengi sana kwa hiyo Baadaye tukasema basi hebu turudi. Niporudi mimi nikamwandikia, nikamwambia bwana sasa nimepeleka polisi umekataa. Lakini kuna kitu ambacho nilikuwa nashangaa sana. mara nyingi alikuwa anatumia nguvu nyingi sana ku, kushawishi baadhi ya maaskari kumfuatilia Marisa. Akisema kwamba nyumbani kwake kuna madawa ana magari feki sio original ana vitu mbalimbali na mimi sikukata tamaa nikawasiliana na baadhi ya makamishna wa jeshi la polisi kuifuatilia hii jambo je ni kweli na kwa sababu kama mara mbili mimi nimekutana na mapolisi wakivamia ile nyumba ya Marisa 
Siku hiyo ikabidi tuongee na kamishna. Kamishna akisema siwezi inabidi jambo ni ni kupe mtu ambaye alifuatilia kwa makini. Akatoa mtu mmoja ambaye ni askari kutoka Interpol. Na ni mkaguzi wa magari ndio akaenda akakagua magari yote ya Marisa na haikuonekana gari lolote ambalo ni baya hapo ndio tukazidi kuona kabisa kama huyu dada ni ni muongo mimi nikazidi kupoteza imani sasa na wewe kwa sababu vyombo vyote vya usalama vinafanya kazi kwa umakini baadaye wakati anangangania sasa talaka mimi ndio Niliye mwambia Marisa ni muda wa kutoa talaka. Na mimi ndio niliyofanya mchakato wote wa talaka kisheria. Kwanza nilimtaarifu na Lisa mwenyewe kwamba sasa ni wakati wa kutaka kupata na chikitaka. Ili upate na chikitaka tutakachokifanya tutafuata utaratibu na utaratibu kwa Dar es Salaam watu wote tunafahamu ni mahakama moja tu inaotoa talaka ni atemeke peke yake one stop center ile ndio ina na ndoa na milafi amna sehemu nyingine tukaenda serikali za mitaa kama kawaida mshakato kufanyika kule walipokuwa wameanza kuishi alafu baadaye tukamaliza tukaenda dikata kata tukapata hukumu baada kupata hukumu kata kata ikatuandikia karatasi namba tatu na kutuunganisha kwenda mahakamani tukafika mahakamani akimu akaandika barua ya kwanza kwenda kwa serikali za mitaa ili kumuita Lisa na serikali za mitaa wakafanya kazi ya kumpigia Lisa Lisa hakupokea simu zao kama vile alivyokataa kupokea simu za kamanda wa mkoa ndivyo alikataa kupokea simu. Baadaye kutokana na hali kile tukamuita tena Dalali. Mara mbili pili akamwambia Dalali aanze. Dalali wa mahakama akatafuta namba ya Lisa na tukampatia akamtafuta Lisa na Lisa hakutoa ushirikiano. Baada ya pale ilibidi mahakama iandike kwenye public notice itoe tangazo kwenye nini? Kwenye magazeti taarifa tukampa kwamba gazeti fulani linatoka akakaa kimya na kweli gazeti likatoa na kila kitu tunacho kesi kasikilizwa kwa mtu mmoja upande mmoja kwa sababu yeye akuonyesha ushirikiano baada ya hapo hukumu ikatolewa na talaka ikapatikana baada ya kupatikana kikawaida mpaka siku tano mtu usipokata nini rufaa sijui kama kuna harakati zingine za kufanyika lakini baadaye Lisa nikatoka nikaenda kwanza nilikuwa naenda sana kwa mama yake Lisa na mama yake ambaye ni mlezi yuko hapo Akiba ni mtumishi wa Mungu na ni mama mzuri sana alimuita Lisa kumwambia nini unachokitaka kwa huyu jamaa kwa sababu kama kila jambo ambalo uh, Silvestre anajaribu kupambana naona utu ushirikiano akasema mimi ninachotaka ile huduma tulianzisha pamoja kwa hiyo tugawane ile huduma vitu na vitu mbalimbali hiyo ndo target namba moja kutaka kugawana ile huduma akaanza kutoa maisha yake jinsi alivyokuwa temeke mtaa wa wa ile siko hiyo eh? hiyo kitu ambacho ameongea kwa mambi alisha tuambia sisi tangu mwanzo. Sasa mimi ndo mimi nimehangaika hadi ile eneo ni la kwangu na kila kitu. Lakini baada ya kufanya utafiti wa kina tukagundua kwamba lile ni kanisa ambalo limesajiliwa Wizara mambo ya ndani, liko registered kabisa na ni kanisa ambalo lina board of trustees. Kwa hiyo sio kanisa la Malisa na sio kanisa la Lisa. Ni kanisa ambalo lina board of trustees. Kwa hiyo board of trustees ndio wana nguvu ya kumwengua yoyote atakaye. Kitu hicho hakufanya kisheria. Hakufata kabisa. Na akawa tu anangangania kwa sababu anafahamika kwamba anajua. Na kitu kingine Lisa mimi namfahamu vizuri kwa sababu 
Naweza kumuita ni mmoja wa wasanii wazuri sana. Akiongea Lisa paka machozi yanatoka. Na wanaweza kaisi kabisa yule dada ni mkweli. Lakini dada ambaye kuna kitabu kimoja niliwahi kusoma kinaitwa The Danger of the Person You Have. Atari ya mtu uliyonayo. Katika kile kitabu amesema kuna baadhi ya wanawake sio wote akasema she's more than devil you meditate. Kuna baadhi ya wanawake ambao ni zaidi ya shetani unayemtafakari. Unajua wakati mwingine mtu anaweza kawa mpole mtu anamwona mnyenyekevu lakini action yake kubwa sio tu kwamba labda anamhitaji ana mtu anataka kuua ile ndoto ya mtu. Na baadaye baada ya talaka na kila kitu Lisa akafanya maamuzi mazuri na mimi nilimshukuru alienda mahakamani one stop center ya Temeke kufika pale mahakimu walifanya kazi nzuri ya kumpa kopi yake kisheria akazichukua zile kopi na kila kitu akaziingiza kwenye TikTok kwa hata kama watu sasa hivi wanaanza kwenda kwenye TikTok yake Elisa wataiona hizo. Na akiwa na mziki mzuri wa kucheza na kufurahia uhuru wake. Baada ya hapo kukawa na ukimya lakini ukimya ambao nafikiri alishagundua kabisa kwamba ameshapoteza. Na baada ya hapo tukaanza kuona kuna maneno ya chini kwa chini yana yanaendelea 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 baada ya kuendelea hivyo mimi kwa sababu sikuwa na malengo mengine zaidi ya kulimaliza lile ambalo yeye alilitaka kama Lisa kwamba anahitaji talaka yake kuna siku nilimwambia hivi mimi naamini mmekaa muda mrefu na huyu mtu naweza mkawa mmevuna chochote kile acha tuchukue nafasi hii ya kumconvince huyu jamaa akupe chochote alichokisema ni nini akasema Marisa ni maskini Hawezi kuniipa chochote. Mimi nikaona huyu jamaa, huyu dada anaweza akazingua. Nikaenda kwa mama yake hapo Akiba hapo. Wakiwepo na ndugu zake wawili kabisa. Na huyu mama yake ni mmoja wa mama ambayo wamemlea Lisa temeki paka anakuwa. Nikaambia jamani, mimi nachoomba hao watu wasiachane hivi hivi kama kuachana huyu amwachie mwenzake nikampigia nani Marisa nikamwambia unafikiri huyu mtu unamwachia nini Marisa akanipa vitu viwili akasema atamwachia nyumba ya Mbezi Beach vile vile ataweza kumwachia uwanja ambao upo aa, kijichi sijui huko kijichi kitu kama hicho na mimi nikaenda kwa sababu mimi ndio nilikuwa katikati ndio ni connector wa nani wa Marisa na nani? Na Lisa. Baadaye baada kuona hivi kitu nikaenda kuambia ni mama, mama akasema basi ni jambo zuri. Mama alimuita Lisa na Lisa akaendesha gari akaenda pale. Akaambiwa bwana kuna nyumba utapewa. Alichokisema Lisa ni kwamba hamna nyumba nitakayoweza kupata kwa sababu mimi nachojua Marisa ni maskini hana chochote cha kufanya nini cha kunipa na baada ya kuhakiki hivyo na ndugu zake wakaelewa namna hiyo sisi tulichoamua tukasema bwana sasa cha msingi hapa tumwache huyu mtu aende kwa mpaka naondoka kwenye mikono ya Lisa na Marisa talaka ilikuwa imepatikana katika mtihani kwa kisheria lakini vitisho mbali mbali ambavyo alivyokuwa anavisa vile dada ni vingi naweza kuangalia unajua mtu akikuangalia na kukuambia unajua Marisa eh anauza madawa kulevia ehe Marisa ni muwaji Marisa kwa unaweza kujikuta unajaza vitu vingi kwa hiyo kesi yake hata mimi najua kama nimeona nimeona mama 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 Gojima ame, ame ana, anaifuatilia anafuatilia malalamiko ya Lisa alizungumza kwa kimambi nataka nielekeze jambo moja Mina fahamu mama uh, Dorothy Gwajima ni msomi na ni mfuatiliaji sana haya mambo kwa makini. Ni jambo alifuatilia kwa makini kwa sababu ndani yake lina mambo mengi ya kizushi. 
na kwa harakati zozote zile bila msaada wa wazee pamoja na makamanda wa mkoa wa jeshi kusaidia tusingefika hapa tulipo utaratibu wote ambao mpaka mvitisho na unajua kuna ile kesi moja ambayo niliogopa ni kesi ile ya kwamba uh, wakati amekaa wako ndani kwa siku ngapi walikuwa miaka mitatu miaka mitatu walikuwa wameachana yani huyu anaishi kivi yake na unaishi kivi yake lakini Marisa ndio alikuwa akilipa ile nyumba ambayo alikuwa anaishi mara ya mwisho ilikuwa inalipwa na Marisa kwa zaidi ya miaka mingapi mitatu kwa kipindi hicho ambacho cha miaka mitatu wanaishi Lisa akaandika barua demanding letter kutoka kwa mwanasheria wake kwamba Marisa amlipe takriban milioni saba ya kumchafua sijui yani yani alimtengenezea vitu vya ajabu yani ndani yake unaweza kujikuta kabisa kwamba alikuwa tayari anafanya hizo harakati za kutaka ku provoke atima ya Marisa kisaikolojia ikoje jambo hili japo wenyewe wamekaa nje bila mahusiano wako separated kwa muda zaidi ya miaka minne na taarifa kwamba prophet kuna mtu anazaa naye nje na mke wake hiyo iko kwenye banana nipatie mwoni pia hapo hapo na msiri ndio kwa kutumisha kuzaa na kutumia kwamba habari ya mtumishi kuzaa na mtu mwingine nje na mimi nimeisikia kama ulivyosikia na na kipindi hicho wako ndani ya miaka mitatu ndani ya miaka mitatu bila kuwa na mahusiano. Kwa hiyo kwa kipindi hicho ndani hapo nafikiri kuna mahusiano yalikuwepo kati ya Marisa na yule mwanamke ambayo procedure zote za kimila zilifuata. Mimi sasa moja hapa kwanza tunashukuru kwa kutoka hizi na hizi pia zaka kwa kwa wengine ambao walikuwa Mm. Uh, hawajajua hii kwa sababu wengi wanaona wa comment kule kwa mani kwa mm. uh, dokumenti zote za kuvunja ondoa ulikuwa nazo zote zote ziko na labda ukiwa kama mtu wa karibu ni wewe mwanasheria somo somo sheria somo somo ah sio la sheria psychology ni mwana psychology ya sio ndio kujua labda yeye kama Malisa na ongozo sababu yeye mchafua mchafua mtu na kama dokumenti zote za kuvunja kwa ndoa za talaka kwa maana hiyo na mtu huyu ni anachafua so tayari Marisa ni taasisi. Mm. Oh, sio tu kumwalibia Marisa na maana nawalibia na watu ambao kwa nyuma ya Marisa. Mm. Labda wewe kwa sababu umekuja kumwakilisha. Na hili swali lingekuwa kwake labda ni kitu mm. Ni hatua gani ambazo nyinyi mmepanga kuzichukua kama mtu amepewa talaka na dokumenti zipo na zimefuatwa sheria zote pale pale temeke. Mm. Ni hatua gani ambazo mmepanga nyinyi kuzichukua kwa mtu kama huyo ambaye anaharibu labda ndani ya Marisa? Ah, kitu cha kwanza Uh, kuna vitu vingi kwanza Lisa anadharau ameidharau jeshi la polisi ameidharau mahakama ameidharau viongozi wa dini wengi waliotaka haya mambo ya kaisa kila wito aloandikiwa na mahakama alikataa wito aloitwa na jeshi la polisi tena ikiwezekana vitu kama hivi mtamuuliza kamanda Lea ambaye ndio mkuu wa dawata jinsi ya mkoa wa Dar es Anajua vingi sana kuhusu Lisa. Kwa hiyo Lisa vitu anavyofanya ni kama vile ni kama anaonyesha dharau kwa viongozi wa serikali. Anaonyesha dharau kwenye mahakama na anaonyesha dharau watu kwa watu mbalimbali. Mimi wito wangu ni kwamba kitu ambacho tunaweza tukakifanya moja kwa sababu agombani na Marisa, anagombana na taasisi. Taasisi ina nguvu ya kumshtaki kwa chafu lakini vile vile wito wangu ni kwamba makamanda waliohusika jambo hili wako tayari kwa mfano Lisa asijitoe ufahamu Lisa ana kesi ya wizi ya perfume ambayo ipo Costabay wakati ni mke wa Lisa ndani yani hapa hapa baada ya kugombana hapa katikati hapa 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 wakati mimi naisuluhisha aliiba perfume ya mtu na ikapigwa na paka sasa hivi ana faili hapo sasa 
na kwa baadaye ndio ndaanza nitawapa details za baadaye au nitawa connect na huyo mtu ambaye alimwibia na kesi anayo wewe ni mama mtumishi wewe sasa si mimi si kwa hapa kumweka uchi nikimweka uchi na maana yani mafaili yatachukuliwa host bay waanze kukodi kwamba waanze connect huyu mama sio mtu mzuri na ile kesi haijaisha mwambie iko host bay ya wizi wa perfume <laughs> sasa ukiangalia zote hizo si ndo tunaangaika na mimi niliangaikia baada alipelekwa hadi host bay mimi ndo nikaanza kuangaika kupiga simu ili at least kwa jamaa aweze kumrelease huyu mtu. Hapo nataka kuzungumzia katika hayo na yazungumza. Haiwezi kuonekana kwamba Lisa akaona zaidi na mkadamini zaidi waje wewe ulikuwa katika pande zote mbili. Kwa Marisa na kwa Lisa na ulikuwa ni mtu wa katikati ambayo una unasuhuisha. Eh sasa kwa sababu mbele onekana sasa kama uko pande moja baada yake ume umemwacha yeye. Mimi nimemwacha kwa sababu ya ujinga wake kwanza amemdanganya kwa kutosha pili hajatoa support hata kwa kiongozi yoyote wa serikali ile muunganisha naye zaidi ya kudanganya kwa wakati mwingine tunasimamia kwenye haki haki lazima itabaki kwa haki kwa wakati mwingine unapoleta ukitaji msaada ukiongea mambo wote sisi tunagundua ni civil ni vitu vya vya kawaida tutakaa nazo lakini ukiniambia mimi mme wangu ananipiga eh mimi mme wangu ananifanyia kitu fulani amenataka ame kuniingilia kinyume cha maumbile sio criminal kwao mimi sitajiza kufanya zaidi ya kufanya mimi nitakupeleka kwenye sehemu watu ambao wanaweza kuchangua nini criminal cases na vyote nimevifanya mimi na hajatoa ushirikiano anapoamua sasa kutoka na kuingia kwenye media na kuongea vitu tofauti lakini kumbuka makamanda wote kwa jeshi la polisi ambao waliangaikia kesi ya ya huyu kesi kesi ya Lisa na Marisa bado wapo Dar es Salaam na wengine bado wapo makamo huko okay sawa so, um uh, umezungumza kwamba kujaribu kuhusisha na viongozi wa dini na viongozi wa serikali kama hivyo kesi ya polisi vipi kwa ujazungumzia kuhusiana na hizi pande mbili maana kwa maana kwamba wazazi ndio wazazi kuna tambo kwamba hawa ni watu ambao pia ni ni wapo ni hata pengine wao kwa wewe ulijaribu labda kuzungumza na pande zote zingine of course nilishasema kama niliongea na mama yake sasa ambaye yuko hapo akiba na ni mtumishi mkubwa sana na Lisa aliitwa na mama kwa vitu vingi sana kuonywa na kuelekezwa alikataa na huyo ndo mama ambaye anamuumudu watu wote na ndio waliomrelewa ki historia ya Lisa sio nzuri sana kimaisha. Kwa siwezi nikaisema lakini tunaongea kuhusu uh, mlezi wake ambaye amemlea Lisa akiwa mdogo mpaka pale alipokuwa. Yule ndio aliyesimamia kila kitu. Ambacho bwana fanya hii kifanya kile. Na ukitaka kufahamu kwa makini. Huyo mlezi ambaye amemlea Lisa tangu mdogo mpaka leo hana mahusiano mabaya na Marisa. Yaani kimaisha kiuduma hawana mahusiano mabaya. Kwa nini kwa sababu nao wote walifight kwa ajili ya mtoto wao abaki lakini ni shindikana. Ukisema na na baadhi ya wasoko ni mtu ambaye hii zote kwa kwenye media tayari mm. kama unaweza kuonyesha labda ndoko mtu kusukaraka kwa sababu pia na hisi kwa ajili ya kuweza kubalance na nini mm. tutahitaji tuzione Uh, Lisa na watu. Lisa na watu. Lakini ni watu ambao nafikiri ni wale wenye nia ovu na ministry. Wenye nia ovu na huduma. Yaani yeye yeah, yeah, anahitaji mwanamume. Angekuwa anahitaji mwanaume angeshamaliza. Kwa sababu labda ni nifunguke zaidi. Unajua mimi ni mtu ambaye aliniconnect na Lisa, ni Dustin Maboya. Sasa Watu wamfuate maboya kwa sababu boya anajua kila kitu. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba sio kwa kwamba ni watu wazee wa watoto ambao walikamata hii kesi ya Marisa. Wazee wakubwa kabisa katika nchi hii. Ndio waliishika na akawakatalia. Imeshindikana kwa wapi? Kilishindikana kwa sababu nafikiri kale kaja na ume katika serikalini kale ndio kalichokuwa kanamzingua. 
sasa uwezo kaingilia oshaona kabisa kama hawa jamaa ni, ni watu fulani katika taifa alafu wapo kwenye conflict unaanza mahusiano na wewe mwanamke ni kitu cha ajabu sana lakini kama tutaona ikipendeza tunaweza tuka, tukaribu na viongozi wengine wa serikali wakaanza kudinae kimaadi yule jamaa unahisi lisa natumiwa na watu wengine kuharibu hii taasisi ya madisa mm. na watu wa kanisa lingine mm. au ni watu wa serikali au ni watu wa ah uh, wa serikali hawana uh, interest na mambo ya ministry lisa ana watu nyuma yake ambao ni watumishi unajua kinachofanya kwamba uh, mimi nikitaka kugombana na mtu wa serikali lazima niwe na interest na mambo ya serikali nikitaka kugombana na mtu ambaye ni mpishi mama ntilie lazima niwe na interest ya mama ntilie ukiona vita vingi vya lisa ni vile vile ambao vinatengenezwa na watu ambao wako nyuma ya lisa ambao ni watumishi wa Mungu wanamsapoti wanaenda naye sehemu mbalimbali tunawaona wanampa pesa hivyo